，没出租车间吧？就是我就在那边个。哦，住不在那边住？哎、啊，买在这个地方买。哦。哎，出租在那边个嘞。能去看看吗？哎、啊，能去可以。好嗯嗯嗯，走吧。哦，在那边啊！哦，在那边，过来。还要过马路啊？哎，对，对面都是。这边就是我们的后场对吧？哎，对。这个卤兔子挺有意思的，它后场还在马路对面。跟着师傅，我们去看一下。哦，这边就是卤的后场啊。哎，卤后场，这是我们的锅灶。这是卤子。嗯。卤兔子是这个吗？哎，就是个百年老汤。哦。那这个汤还是很清亮的。清汤现在是出锅以后，对对上清水了。哦、嗯，汤在这个地方。哦，这个是老汤啊。嗯，这个是老汤。嗯，这老汤用了多少年呢？哎，老汤，这一年四季不用换了。不用换。哎，抽水。哎，对，四、哦、季都是用这个汤。嗯，就这个。嗯，就这个。嗯嗯是。嗯嗯，闻到香味了。哎，对，这是百年老汤，一年四季不换。百年老汤。哎。哦。另外再配。一百多种大料，一百多种大料。嗯，那你们这个兔子一天要卖多少只的？还行，一天就是一百多只吧。一百多只啊？嗯嗯，是。这是我们真空包装。真空包装。那后面这个机器干嘛的？这是高压杀菌。哦。嗯，还挺专业的哈、啊。嗯，杀把菌之后能放到十个月。十个月。哎，其实放到一年也没事，它保质就十个月。喂完它这地方本身就吃兔子嘛？哎，对，反正是祖传。啊、哎，对，这有你讲的那么多种吗？哎，是有，一百多种。哎，还有去掉了，其实两锅一换了，两锅一换。哎，煮两锅都换鞋了。哦，嗯，哦，这个不是不带辣是吧？嗯，不辣。嗯，五香属于五香，红烧。红烧、啊。嗯，是。师傅今天卤多少？啊，现在卤了，今天卤了一百多只，现在多只啊？啊，剩下不多了。哦，在这儿啊。嗯嗯嗯嗯，就掉那。卖是吧？啊，就掉那么多了。就今天剩的啊，嗯对，小兔子乖乖，全部躺下来。嗯，这一只兔子怎么卖嘞？这本兔子就是一六十块钱一斤吧。六十块钱一斤啊？哎，一个就是一百多块钱吧。哦，嗯，师傅你做这个做多少年嘞？我做了，就是我我不记得是个从清朝末期都开始干这个吧。哦，就你们家就是朝上面数，哎，做这个啊。清朝的时候到我这一代都是第四代传人了吧。历史代啊，嗯，二百多年历史还是，哦，嗯嗯，曹县，曹县，未完镇啊，哎，未完镇，汉口村嘛，汉口村啊，啊、嗯、啊，嗯、这个地方怎么他吃兔子？说曹县也不吃，周边也不吃，就你们这个镇上吃？嗯，这么曹县就是我们我们的名吃，祖传下来，祖传下来，嗯，吃了几百人都都是这样的，哦，嗯，都喜欢吃个兔子吧，哦，嗯，这个卤的。颜色挺好看的，卖卖了很远了，全国各地。嗯嗯，方圆几个县城都过来卖。哦哦、嗯、都到你们喂完了。嗯嗯是。嗯，这个兔子也不大哈。嗯，不大，一百二十斤左右吧。啊，二斤左右。嗯嗯。哦、嗯，这属于什么做法？就是卤。呃，腌制。五香。哎、嗯，腌、呃、制五香。哦。煮炸。嗯。是。那这些兔子，你周边有这边有养殖的是吧？有。有养殖的，肉炸吧，从山里山区引进过来的。从哪边运过来的？哎，从山区呗。山区啊。哎，从甘肃啦，呃，新疆、内蒙啦。哦。引进过来这种杂交。杂交啊。嗯嗯嗯。那这个兔子自己杀？哎，自己杀。哦。嗯。冻的不能做不出来是吧？嗯，冻了不行。哦。嗯，冻了肉质就不好了。你看这个。嗯嗯。小兔子。嗯。这个腿肯定很好吃。嗯，这个就已经是成品了吗？啊、嗯，对，还要经过油炸。哦，还有一步功夫、啊。哎哎，对。哦，就是刚才从那个卤子里出来的是吧？哎、嗯、对。卤要卤多久呢？卤一般，一个半两个小时吧。一个半两个小时啊。嗯。哦，卤完还有一个工序。嗯。那这几只还要炸吗？还要炸。油炸。油炸。哦。哎。啊，这是你们的油锅啊。哎。嗯。哦，炸成什么样嘞？哎，炸呗，炸一般，酥焦。酥焦啊！哎，烧鸡是卤完，呃，炸完卤。哎，对，就是卤完炸。哎，给烧鸡是反的。反的啊！哎，我们是煮，煮、哦、好以后再炸，烧鸡是炸好以后再煮。好、哦，好、哦，好、哦，好、哦。哦哦哦哦哦哦哦、嗯，你看，哎，这地方特接地气。哎，就在马路边上。这是汉汉口村。哎，汉口。
，就炸这一会儿就可以了。哎，可以了，可以了，现在就可以吃了。哦，嗯，哦，又一个兔子下锅。炸就为了起它最后外边外层那个肉焦香是吧？哎，香啊！本身这个不含脂肪，这个土豆。哦哦哦，嗯，就吃那个香的香味。香香味啊！嗯、今天这个一百多只，二百多斤，二百多斤多吧？哦。嗯。过节肯定要多一点。哎，逢年过节多点，端午节、年关。他一般来买就是当卤菜买回家吃，是不是？哎，对。你会帮他撕好吗？不撕是吧？呃、有时候撕，有时候他回家自己撕起来。哦哦嗯。这也不撒杂椒面什么东西吗？呃，不用不用，这配料好了、嗯。配料配好的啊。嗯。我有点比较期待，想试一试。大、嗯、王给我们称一只啊。好。一只一百块钱左右。哎，就一百块钱左右吧。嗯。大了一百多一点。我是八七年的，属兔子还能吃兔子？哎，那个吃兔子好嘞。没这个说法。哎，是。可以吃吧？可以吃。我一直对吃兔子比较忌讳。不忌讳，兔子不忌讳。都是老一辈的说法，是不是？哎，是。很多属兔的小孩，他不敢吃兔头。哎、啊，怀孕的不能吃。怀孕的不能吃啊？啊，是。啊、嗯。你看，炸好的兔子。其实就稍微一炸哈，嗯，对，没有炸得很凶，嗯嗯。就是大姐过来买兔子，呵呵这个大，一百四啊、嗯，大姐经常来买这个兔子吗？经常买，经常买哈，一百四，这个大一点啊，给我们挑一个，你觉得你刚才说中等个头好一点？哎，中等个，这个这个这个比较烂一点，哎。这个，哎，这有点瘦了吧？哎，这个开花了，这个跑的轮活。哎，你看一下，哎，好、哦，就这个，嗯，这个不大，哎，多少钱呢？好，一百块钱，一百啊，一百零三，啊，一百零三，就是一百块钱。帮我们就收试一下啊，啊，好，这个不敢试，嗯，来吧，就这四开吧，是是是，啊，好，开始尝尝，手撕兔子肉，哎，哇，卤的透，好，哎，你看。透透、嗯，这五香味肯定都进去了啊！哎，是，嗯、这师傅讲的是百年老卤，一、嗯、百多种香料嗯。嗯，腿就不要撕了，腿给我留一个，我一会儿就尝尝啊、嗯。好，好了，嗯，就是可以吃了。好嘞，嗯，这个就是我们从曹县开车过来，是不是曹县到这十八公里吧？哦，十八，十八公里，嗯，到的这个地方叫渭湾镇海口村，哎，专门过来尝一下这个，这地方百年的这个卤兔子，这个太有感觉了，这种，这种是乡村美味，可遇不可求，你直接地图上搜不到，问人很多他也不知道，我们看到刚才他是不是炸这个兔子，真的是香飘四溢啊，还有他这个老卤，据说是百年老卤，先尝一下，来撕一下啊。我徒手这个撕肉，它的兔子还是肉还挺多的，尝一下。嗯，挺有韧性的啊。这种兔子必须是要多久的？几年？呃，一般一年半。一年半啊。嗯。五香味特别重，然后炸完以后，你看它皮上有稍微一点点带焦的那种香味啊。嗯。兔子哪一块的肉它最好吃呢？兔子，嗯，然后它个肋巴最好吃。哦，这块，嗯，哦，是，哎，它的肉你看一片一片的，这个地方哈，很薄，哎，那肉它应该肯定是不柴。呵呵，师傅难怪是做了几十年的兔子啊，它这块肉特别特别的嫩，但这块肉就很少哈，哎，肉厚，肉薄，嗯，肉味嗯。而且它这个肉薄，就刚才油炸的那个口感更明显，它外面稍微有一点点硬那种香味，然后里头是肉的那种嫩的口感在里头。朝鲜美食真的是六六六。